ஸோ எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கே வந்து ஏன் நீங்கள் இதை பண்ணலன்னு கொஸ்டின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒர்க்காக தான் இருக்கு நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் இப்போ ஓஎம்ஆர்ல பட்ஜெட் பிளாட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க பிரைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 18 லக்ஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் ட்ராமனோ அது வந்து ரொம்ப ஹைபர்த்ரிக்லான ஒரு கப்பல் வாங்க ரொம்ப ரேரா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி ரொம்ப காமனா நான் பார்த்த விஷயங்கள் ரெண்டு தான் ஒண்ணு ஈகோவோட வாழ்றது ஹஸ்பண்ட் வைஃப்ல இருக்கிற ஈகோ டாமினேட் பண்றதுன்னு சொல்லுது இல்ல நான் டார்ச்சர் பண்றனா நீ தான் இந்த டார்ச்சர் பண்ணி சாவ அடிக்கிற எனக்கு யாரே இந்த படத்தை பார்த்து ஃபீல் குட் பண்ணனு சொன்னா எனக்கு கோவம் வருது ஸ்பால்டர் கரே யாரே வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே சில பேருக்கு இந்த படம் தேவையில்ல இருக்கப்பட்ட சில பேர் பார்க்கணும் அவசியம் இல்ல இது வந்து ஒரு ஒரு பண்ணிட்டு <laughs> 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 தெரிஞ்சாங்க <laughs> அவங்க ஒரு பக்கம் அதான் நாய்க்கு ஒரு பக்கம் அது 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 ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நான் நிறைய இடத்துல கண் கலைஞ்சு தான் இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு படம் பார்த்து நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணேன் ஆடியன்ஸாக எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கல எங்கெங்கெல்லாம் கைதட்டுமா கைதட்டுறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எனக்கு வாழ்த்துக்கள் இருக்கப்பட்டு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே இன்றைக்கி வரைக்கும் சோசியல் மீடியாவில் எல்லாருமே வந்து மீம்ஸ் போட்டு எங்களை ரிலேட் பண்ணுது எங்களை கனெக்ட் பண்ணுது ஃபீல் குட் நிறையா வார்த்தைகளை வந்து அவங்க எமோஷன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஹாப்பி இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஏன்னா அக்செப்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது ஒரு ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நிறைய ஒப்பீனியன் டிஃபர் ஆகிற ஏரியாவில் இது இமோஷனான ஒரு படம் இமோஷன் ரெண்டு பேருக்கும் சிங்க்கில் இருக்கணும் படத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கும் சிங்க்கில் இருக்கணும் ஸோ சிங்க்கில் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது இவ்வளோ பேருக்கு சிங்க் ஆகுதுன்னா அவங்க என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க நடத்த அது 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 பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு 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 இமோஷனில் ஒரு படம் பண்ணும்போது அது சிங்க் ஆகலைன்னா அது ஒர்க்கே ஆகாமல் போயிடும் ஸோ மேஜராக மோஸ்ட் நைன் அவுட் ஆஃப் டென்க்கு ஒர்க் ஆகும் அது தான் ஸோ அது அது தான் எனக்கு ப்ளஸ் நானும் ஒரு ஆடியன்ஸ் என்னமா எடுத்துப்பாங்கன்னு ஒரு யோசனை இருந்துச்சு என்னமா எடுத்துப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி படங்களுக்கு அப்ரிஷியேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தேன் அது அது ரொம்பவே இருந்துச்சு நம்ம என்ன விஷயத்த சொல்ல வரோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒன்று இருந்திருக்கும்ல சார் ஃபில் மேக்கராக அவங்களுக்கு நான் இதை கன்வே பண்ண விரும்புகிறேன் இது இப்படி போய் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட நான் அந்த விஷயம் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனி ஆமாம் எனக்கு நான் இந்த இந்த படம் எடுத்தப்பறம் ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் எனக்கு சில பேரால் கேட்கப்படுது என்னென்னா டிவோர்ஸுன்றதே வந்து ஒரு டேபுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டில் இருந்து அது அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு படம் பண்ணுறீங்களே நீங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு சிலர் கேட்டாங்க அது மட்டும் தான் எனக்கு அந்த மெசேஜ் அந்த மாதிரி போயிடக்கூடாதுன்றது கவனமாக இருந்தேன் பட் சில பேருக்கு அது அப்படி போய் சேருது அது அதை தாண்டி மெசேஜ் என்ன கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா டிவோர்ஸஸ்க்கு அகேன்ஸ்டான படம் இல்லை அது டிவோர்ஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்கன்னு நம்ம சொல்ல கண்டிப்பாக ரொம்ப அப்யூசிவான ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு தான் நான் வயலன்ஸ் வயலன்ஸ் ரெண்டுமே இருந்தாலும் அப்யூசிவ் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலையுமே அப்யூசிவ்னஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் ஐடியா ஆனால் நம்ம காட்டுற கேரக்டர்ஸ் யாருமே ரொம்ப அப்யூசிவானவங்க இல்லை உண்மையாலேயே லவ் பண்ணுறவங்க தான் நம்ம படத்தில் வந்த அந்த ஆறு பேருமே அவங்களுக்குள்ள லவ் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் நான் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் சொசைட்டியில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இடத்துல தான் அப்யூசிவ்னஸ்லாம் ரொம்ப இருக்குது நைன்டி பர்சன்ட் மக்கள் வந்து சின்ன விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாலே இல்லை அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக போக முடியுன்றது தான் ஆனால் அதையுமே அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் இருக்காங்களா அதை கன்வே பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அது அது நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு ஆமாம் என்ன நமக்கு வந்து அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றின விஷயங்கள் பற்றி இதில் பேசலை ஸோ அது அது பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் எல்லாருமே சேர்ந்து வாழலாமே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு படத்தில் அது தனியாக இன்னொரு கதை வேணான்ட்டு தான் அதை பண்ணல பட் இது இது என்ன ட்ரை பண்ணுமோ அது போய் ரீச் ஆகிருக்கு இதோட ரைட்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கான ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிசர்ச் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஸ்பார்க் என்ன ஸ்பார்க் ஸ்பார்க் என்ன கல்யாணம் ஆயிருந்துச்சு 
நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம்ல ஸ்பார்க் வந்து என்னை எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பசங்க வந்து புலம்புறது தான் மச்சா இந்த ஒய்ஃப் டார்ச்சர் பண்ணுறாரா அது பண்ணுறா இது பண்ணுறாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதை தான் பேசுறது இல்லை அது கேட்கும்போது என்னடா அவங்க பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா இவங்க எதெல்லாம் வந்து இப்படி இருக்கணும் ஒய்ஃப் அப்படி இருக்கணும் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப்னா என் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது என்னை எதுவும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஸோ நான் அதையும் யோசித்தேன் அந்த மாதிரி ஒய்ஃப் இருந்தால் எப்படி வாழ்கிறது வாழ்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாச்சு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அப்படின்றது தான் நான் வந்து மித்ரா கேரக்டரை உருவாக்குனது இந்த மாதிரி ஒரு ஒய்ஃப் வேணும் நீ வந்து ஒரு மேரேஜ் கவுன்சில் தான் டக்கல ஏன் நீங்கள் நோன்றது தான் அப்போ அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் எவ்வளோ ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனைன்றது தான் மனோ மித்ராவில் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் ஐடியா ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னாலே அது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்க தான் செய்யும் ஃப்ரிக்ஷன்ஸே இல்லாமல் வாழ்கிறது எப்படி அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ரூம் மேட்ச்சாக இருக்கிறதே கஷ்டம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னால் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும்ல ஸோ அதை தான் நான் பார்த்தேன் அங்கே இருந்தால் ஸ்பார்க் ஆச்சு இது நான் அதான் யூஸ்வலாக சொல்லுவேன் உங்கள் வீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் வாழ்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் பிரச்சனையே உங்களுக்குள்ளே வரலன்னா நீங்கள் ஏதோ வேறு வேறு ஆளுங்களாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பிரச்சனைன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ வரணும் வந்தால் தான் நல்லது மித்ரா நீங்கள் தானே அது நான் போன பசங்களுக்கெல்லாம் மித்ரா வந்து எல்லோரும் ஆசைப்படுற ஒரு ட்ரீம் ஒய்ஃபு அந்த ட்ரீம் ஒய்ஃப் இருந்தால் நீங்கள் எல்லாருமே ஆசைப்படுற ஒரு ட்ரீம் ஒய்ஃப் தான் மித்ரா அப்படி ஒரு ஒய்ஃப் உங்களுக்கு வந்தால் அங்கே என்னவாக இருக்கும் இன்னொரு ஒரு லெவல் ஆஃப் சஃபரிங் இருக்கும்ல அதுதான் மனோட சஃபர் மற்றவங்கள மாதிரியே இருக்கலாமே ஏன் இவ்வளோ ப்ரெஃப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுன்றது தான் மனோட பிரச்சனை இல்லை அது இருந்தால் தான் தெரியும் அப்படி ஒரு ஒய்ஃப்னு நம்மள ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கணும்ல கேட்காமே விட்டா ஸோ அதுதான் நைஸ் திங்ஸ் நம்ம அதே சமயத்தில் வந்து கேள்வியாக கேட்டுட்டு இருந்தால் அது வேறு லெவல் ஆஃப் பிரச்சனை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது இருக்கணும்ல ஆமாம் அங்கே இருந்தால் ஸ்பார்க் ஆச்சு இந்த பசங்களாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறோம் அங்கே புலம்புறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் சரி ஒரு படம் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றினா ஓகே மற்ற கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் ஸ்கெச் பண்ணிப்பீங்க இதில் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த ரங்கேசன் கேரக்டர் அந்த அப்பர்நிதி அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தது வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக நிறைய பேர் வீட்டில் நம்ம ஒரு காமனாக பார்க்குற ஒரு ஃபீல் ஒரு கனெக்ட் வந்து நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அந்த ஸ்கெச்சிங் கேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் ஏன்னா இந்த ரிலேட்டபிலிட்டி அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கதையோட ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக ஒரு கனெக்டாக சக்ஸஸாக நான் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்குறோம் ஆடியன்ஸாக அந்த ஸ்கெச் பண்ண விதம் பற்றி சொல்லுங்கள் சரி நான் இந்த இந்த கதையில் இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்போம் அப்பா மித்ரா மனோ அது வந்து ரொம்ப ஹைப்பத்திரிக்கலான ஒரு கப்பில் அவங்க ஆனால் அது ரொம்ப ரேராக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி இப்போ ரொம்ப காமனாக நான் பார்த்த விஷயங்கள் ரெண்டு தான் ஒன்று ஈகோவோட இப்போ வாழ்கிறது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்பில் இருக்கிற ஈகோ டாமினேட் பண்ணுறதுன்னு இருக்குல்ல ஸ்ரீஹன் ஸ்ரீஹன் சானியா ஸோ அது தான் பார்த்தேன் அது மேஜராக இருக்க கப்பிள்ஸ்க்கு அது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ப்ளஸ் க்ரியேட்டிவான இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எங்கே வந்து ஒரு மைண்ட் வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவ் தாட்ஸ்க்குள்ளே இருக்குதோ அங்கே அது கண்டிப்பாக வருது இப்போ நானுமே வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்கிறேன் எனக்குமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து ஹேர்ட் ஆகும் ஸோ அது ஒரு அது ஒரு விஷயமாக நான் பார்த்தேன் அந்த ஈகோக்குள்ளே மாட்டிக்கிறதுன்றது இல்லை நீ பெரியாலா நான் பெரியாலா அது என்ன தான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் இல்லை அங்கே வந்து ஒரு சின்ன இம்பேலன்ஸ் வருது அந்த இடத்துல ஸோ அது நான் மேஜராக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது விஷயம் நீங்களே முதல்ல உங்கள் வாழ்க்கையை வாழலைனா நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கையை ரசிக்கலனா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே ரசிக்க முடியாமையே போயிடும் எல்லாருமே உங்களுக்கு தொந்தரவாக தான் தெரியுவாங்க அது நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் வந்து நான் சொசைட்டியில் மேஜரான கப்புள்ஸில் பார்த்தது அதனால தான் எனக்கு இந்த படத்தை ஏன் இவ்வளோ தூரம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்குது ஒன்று இங்கே இருப்பாங்க இல்லை அந்த இதில் இருப்பாங்க ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு கப்பலாக தான் இருப்பாங்க இவங்க இதை தாண்டி நான் கப்புள்ஸ்னா அது கொஞ்சம் அப்யூசிவான அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேசஸ் அது 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 நிறைய அது வேற ஒரு பக்கம் டைமென்ஷன் அது டாக்ஸிக் டைமென்ஷன் ஆமாம் அது அந்த அதுக்குள்ளே போயிட்டாலே அது வேறு பட் நான் ரொம்ப காமனாக ரெண்டு பேருமே வாழணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் ஏன் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வருதுனே தெரில அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது தான் இதை தாண்டி மூணாவது நாலாவது நம்ம போகலாம் பட் மேஜராக நான் இந்த ரெண்டு பார்த்தேன் இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒரு ரெண்டு கப்புள்ஸ் மூலியமாக சொல்லணுன்றது தான் இதை இதை சொல்ல ட்ரை பண்ணால் எனக்
டஸ்ட் ரூமில் வந்து மனோபால சார் வந்து ஃபோன் பண்ணி சாரி கேட்டுட்டு திரும்ப திட்டிட்டு வச்சுருவார் இதெல்லாம் என்ன சொன்னாலும் புரியாது நான் வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கியூட்டஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ரைட்டிங்கில் அங்கங்கே ஒரு ஹிடன் லேயர் மாதிரி மேஜிக் மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுற விஷயம் இருக்குல்ல அது நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி கதையில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இந்த எமோஷன்ஸ் இந்த அதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு ஏரியா தான் அங்கே வந்து ஹியூமர் பண்ணுறது இருக்குல்ல அவன் ஒருத்தன் ரொம்ப எவ்வளோ எமோஷனில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் அங்கே வந்து டக்குன்னு நீ ரெண்டு பேஜ் வேணாலும் பண்ணிக்கப்பான்னு சொல்கிறாரு அங்கே தான் வந்து படத்தோட ஹையஸ்ட் அப்ளாஸே நடந்துச்சு எனக்கு நல்லா தெரியும் அங்கே வந்து கிளாப்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியும் பட் நான் அது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் ட்ரை பண்ணுறோம் பார்ப்போம் இவ்வளோ எமோஷனில் ஒருத்தவங்களை சிரிக்க வச்சு திரும்ப பேக் டு அந்த எமோஷனில் கொண்டு வரது இருக்குல்ல நீங்கள் ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் டக்குன்னு அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு ஹியூமருக்கு போயிட்டு திரும்ப அந்த ஹியூமரில் தான் ஷிஃப்ட் ஆகி திரும்ப ஸ்ட்ரீயோட எமோஷனுக்கு வரணும் அது சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் அதில் அது எனக்கு யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இந்த இந்த காலத்தில் வந்து மக்கள் எல்லாம் இந்த ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஸோ இமோஷன்ஸ் அங்கே நிறைய மாறிந்து தான் இருக்குது டக்குன்னு ஒரு சோகமாக ஒரு வீடியோ பார்க்குறாங்க அடுத்த செகண்ட் ஒரு லாஃப்டர் இருக்குது அடுத்த செகண்ட் ஸோ இவ்வளோ இமோஷன்ஸை ஸ்கிப் பண்ணி பழகிருக்கும் நம்ம அங்கே வந்து அது அந்த ஒரு தைரியத்தில் தான் அங்கே வச்சது இல்லைனா டக்குன்னு ஒரு ஒரு எமோஷனில் நான் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸை ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு கொண்டு வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும் அது நம்மளே பிரேக் பண்ணி டப்புன்னு சிரிக்க வச்சுட்டு தப்புனு திரும்ப வந்து வர வைக்கிறதுன்றது சேலஞ்ச் அது ஸோ அது அதுக்கு தான் கொஞ்சம் யோசிச்சது பட் அது ஒர்க் ஆச்சு இந்த மாதிரி கதைகள் இப்போது ஃபீல் குட் படங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது நம்ம லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் பார்த்ததுல இருந்து எல்லாமே பட் இந்த மாதிரி கதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு நிறைய இந்த படத்தை பார்த்து ஃபீல் குட் படம் சொன்னால் எனக்கு கோவம் வருது ஏன் நீங்களாம் ஃபீல் பேட் பண்ண வேண்டிய படம் இது பட் ஓவரால் அது நாங்கள் எமோஷனாக பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்குற படம் அவங்கள குட்டாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது படம் எடுக்கல சரியா அதுதான் சரி ஒரு ஃபீல் பேட் அண்ட் குட் படத்தை வந்து இந்த மாதிரி கதைகளை எடுத்து அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி கன்வின்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது இப்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது அது ஈஸியாக அந்த டாஸ்க் அது ஈஸின்லாம் கண்டிப்பாக இல்லை இன்னைக்கு என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து நான் ரொம்ப நாளாக நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு படம் பண்ணுன்ட்டுலாம் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்னதே அன்அஃபிஷியலாக ப்ரொடியூசர் சொல்ல உள்ள இருக்கிற டீம்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா லவ் ரொமான்ஸு ராம் காம் இதுக்கெலாம் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அதுக்கு ஆடியன்ஸே தயாராக இல்லை இன்னைக்கு யாருமே வந்து ரொமான்ஸ் லவ் படங்கள்லாம் பார்க்குறது இல்லை இன்றைக்கி லவ்வுக்கு வேல்யூவே இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க அப்படின்றது தான் சொன்னாங்க எனக்கு என்ன இது சரி ஓகே எனக்கு ஒரு சின்ன யோசனை இருந்துச்சு இது பிச் பண்ணலாமான்ட்டு பட் ப்ரொடக்ஷனில் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் அது ஜெயிக்கும்ட்டு அக்கே இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் போய் இது ரொம்ப சோ ஒரு சோபரான ஒரு ஏரியா ட்ராமா பண்ணுறது இருக்குல்ல ரீசண்டாக பெரிய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இல்லை இன்டெப்தாக பேசுகிற சினிமாவில் நம்ம வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு சண்டை போடுறாங்க சேர்ந்துக்கிறாங்க அது மேஜிக்கலாக தான் நம்ம பா பார்த்துருக்கோம் இது நம்ம ரொம்ப மேஜிக்கலாக அப்படி சேர்ந்துட்டாங்கன்ற மாதிரி படம் இல்லைல்ல நம்ம ஒரு ஒரு டீப்பான ஒரு லேயர் போகிறோம் அப்படி போகும்போது அதுக்கு எந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டும் இல்லை ஈஸியாக வந்து இதை ஒரு போர் அடிக்கிற ஏரியான்னு சொல்லிடலாம் போர் அடிக்கிற படம்னு சொல்லிடலாம் பட் அதெல்லாம் தாண்டி சரி ஓகே நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோன்னா இதெல்லாம் மீறி மக்களுக்கு பிடிக்கலன்னா ஓகே போட்டோம் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் எடுத்தது சரி என்ன ஆகிட போகுது இப்போது ஸோ ஃபினான்ஷியலாக ஆச்சுனாலும் பார்த்துக்கலாம் அந்த தைரியத்தில் தான் பண்ணது ப்ரொ ப்ரொடியூசருமே என்கிட்ட சொல்லும் போது இந்த படம் எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் ஓடும் என்ன சம்பாதிக்கும் அதெல்லாம் தேவையில்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு டிவர்ஸை வந்து சேவ் பண்ணிச்சுன்னா நூறு ரிலேஷன்ஷிப்பை சேவ் பண்ணிச்சுன்னா அதுவே நமக்கு சந்தோஷம் தான்ன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் எடுத்தது இங்கே இந்த படம் சரியாக போகலன்னா அப்போ வந்து நம்ம நாளைக்கு வேறு என்ன படம் பண்ணணும் தெரியும் மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அதை பண்ணிக்கலான்ற தைரியம் தான் பட் லக்கிலி எனக்கு மக்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னு இருக்குல்ல அது நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு டைமென்ஷனில் போக முடியும் என்ன மாதிரி படங்கள் பண்ண முடியுன்றதுக்கு திரும்ப ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டாக தெரிஞ்சுது ஓகே ஸ்ரீ அண்ட் சானியா கேரக்டர் அவங்களுடைய அந்த லவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத தாண்டி அந்த ஈகோயிஸ்டிக்காக ஒரு விஷயம் இருக்கும் நம்ம சில இடத்துல வந்து பார்ப்போம் ஸ்ரீ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அந்த
அர்ஜுன் அர்ஜுன் திவ்யாக்கு வந்து ஒரு டைமில் வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து நோ காண்டாக்ட் பீரியட்னு ஒன்று வரும்னு தெரியும் ஸோ அந்த ரெண்டு மாதத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதே டைம் பீரியட் ரெண்டு மாதத்தில் இவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இவங்க உடம்பு குறைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் அவங்க உடம்பு குறைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க இவர் லோனுக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பார் அதுக்கு அந்த ரெண்டு மாதம் இருக்கா அதே சமயத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிக்காமல் இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு மாதம் ஸோ டைம் லைன்ஸ் வந்து எனக்கு கிளியராக மைண்டில் இருந்துச்சு இந்த இந்த டைம் லைனில் இப்போ நான் இவங்களுக்கு ஒரு சீன் எழுதுறேன்னா இந்த டைமில் அவங்களுக்கு என்ன நடந்துட்டுருக்கோன்னு என் மைண்டில் தெரியும் வேகாவது எனக்கு தெரியும் இது தான் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ வேகாவது தெரியும் அதனால் ரொம்ப எலமெண்ட்ஸாக தான் வச்சுப்பேன் லவ் லாங்குவேஜ் பற்றி இவங்க கதைக்குள்ளே வரணும்னு எனக்கு தெரியும் கிராட்டிடியூட் ஜார் இவங்க கதைக்குள்ளே வரணும்னு தெரியும் ஆனால் கிராட்டிடியூட் ஜாரில் எழுதாமல் வச்சுருப்பான்னு எனக்கு தெரியாது அது டுவர்ட்ஸ் இன்டர்வல் நான் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து திடீர்னு ஒரு தாட் வருது இதை எழுதாமல் இருக்கிறது தானே அவள் கேரக்டர் எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப நம்புறது கதையை நான் ரொம்ப நம்புறது இல்லை கதாபாத்திரம் தான் நான் ரொம்ப நம்புவேன் அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்களால எழுத முடியும் சீன்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு சீன்மே நீங்கள் வந்து அர்ஜுன் திவ்யாக்கு இன்னும் கூட ஒரு நூறு சீன் எழுதலாம் அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்ற கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எத்தனை சீன் வேணாலும் எழுதிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ கிராட்டிடியூட் ஜாரில் அவள் எழுதாமல் இருக்கிறது தான் அவள் கேரக்டர் யாரோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லி எழுதுகிற கேரக்டர் இல்லையா அவள் ஆனால் இவனுக்கு எழுதாமல் போ விட்டாக்கா அவன் தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணுவான் சண்டை போடுவான் அது இவனுக்கு மறைச்சி போட்டுருவோன் இருக்குல்ல அதான் அவள் கேரக்டர் அப்படின்னு தோணுச்சு அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமே அதுக்கு அவன் சண்டை போட்டால் நல்லா இருக்குமே அதே மாதிரி வந்து அதை எடுத்து படிக்கிற ஒரு ரெண்டு வாரமாக எழுதி போட்டுட்ருக்காங்க அதுக்குள்ளே எடுத்து படிக்கிற கேரக்டராகவும் ஸ்ரீ இருக்க முடியுமே அவள் இல்லாதப்போ எடுத்து படிக்கிறது இந்த கியூரியாசிட்டி அவனுக்கு இருக்குமே அவள் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் எதுவுமே எழுதாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் தானே நம்ம எப்பயுமே அந்த கேரக்டர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்து இதில் என்னவெல்லாம் பிஹேவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது என்னெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது இதில் இப்படி நடந்தால் இது நல்லாயிருக்கும் இல்லை அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நான் ரொம்ப நம்புறது கேரக்டர்ஸை ஒரு சுச்சுவேஷனில் போட்டு இவங்க என்னவெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதில் எது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கோ அதை எடுத்து சீனாக நான் எழுதிப்பேன் அவ்வளோதான் நான் அப்போ நிதி மேம் பண்ண அந்த கேரக்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஒரு 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 குரூப் வந்து நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு அந்த கேரக்டர் நம்ம நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம வந்து அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு நீ வேணும் எனக்கு நீ வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் நான் உனக்காக மெனக்கெடுறேன் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் பட் அது ரொம்ப பியூட்டியாக ஒரு இடத்துல பண்ணியிருந்தது நான் உங்களுக்காக பண்ணல எனக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு போர்ஷன் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அது நான் இந்த இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது இந்த அப்பநிதி எனக்காக எனக்கு வேணும்னு கேட்குறது இருக்குல்ல நான் வந்து ரீசெண்டாக நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்குறேன் ட்விட்டரில் சரி சில பேருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் தேவையில்லை எப்படி வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கடவுள் தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பகுத்தறிவாளியாக மாறியிருப்பாங்க இல்லைனா வந்து அவங்க பகுத்தறிவாளினா அவங்க ஒரு விஷயத்தை பகுத்து பார்த்து எனக்கு கடவுள் தேவையில்லைன்னு முடிவுக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டெசிஷனு ரொம்ப போல்டாக இருக்கிறவங்களால தான் அதை எடுத்துக்க முடியும் அந்த மாதிரி கல்யாணம்லாம் வேணாம் எதுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க பின்னாடி போகணும் ஒருத்தவங்க எதுக்கு வேணும்னு நினைக்கணும் தனியாக இண்டிபெண்ட்டாக வாழ முடியுன்றது ஒரு அது எல்லாமே ஒரு நல்ல குவாலிட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி தான் ஆனால் எல்லாராலேயும் அது முடியாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு எதுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து இப்படி இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறானாக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தூக்கி போட்டு வந்துட வேண்டியதுன்னு அப்போ ரொம்ப அபியூசிவான இல்லை அவன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை புலம்பிட்டு தான் இருக்கான் ரொம்ப தூக்கி போட்டு வந்துட வேண்டியதுனாக்கா அந்த அளவுக்கு அவங்க இன்னும் வரலை அவங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தேவை அப்படி தான் நம்ம ஊரில் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே தான் அது இருக்கும்போது தான் ஒரு ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இண்டிபெண்ட்டாக வரவங்க இருக்காங்கல்ல இண்டிபெண்ட்டாக வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க அது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி அவங்க வந்து இவங்கள பார்த்து நீ முட்டாளாக இருக்குன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது தப்பு ஓகே நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சொல்கிறேன் இந்த நைன்டி பர்சன்ட் வந்து என் அப்பறம் நிறைய கனெக்ட் ஆகிறேன்னா அப்படி தான் இருக்காங்க நம்ம ஊரில் அது தப்பு ரைட்டுன்றதுலாம் இல்லை இன்றைக்கி அவங்க அப்படி இருப்பாங்க நாளைக்கு கூட மாறிக்கலாம் ஆமாம் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருப்பாங்களா அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த கேரக்டரு அத
நெட்ஃப்ளிக்ஸாக இருக்கட்டும் சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு நினச்சிமோ அது அதை அச்சீவ் பண்ணோம் அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த படத்து மேலே ஒரு சின்ன ஒரு ஓப்பனிங் க்ரியேட் ஆச்சு அந்த கேப் வீடியோ பார்த்து சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ஆடியன்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆனாங்க ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இனிஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அதை பற்றி பேச அப்புறம் படம் கண்டென்ட் நல்லா இருக்குது அதை கொண்டாடுறாங்க ப்ளஸ் ட்ரெயிலரும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸோ அதான் அது அதெல்லாம் பண்ணும்போது கமர்ஷியலாக நாங்கள் மை எங்களோட மைண்ட் செட் என்ன இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய லாபம் வராட்டியும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நம்ம கொடுக்கணுன்றது தான் அதான் இன்டென்ஷன் பட் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே எங்களுக்கு கமர்ஷியலாக பண்ணுச்சு ரொம்ப ஹாப்பி நோட்டில் ஒரு விஷயம் வந்து கேட்குறோம் இவ்வளோ வருஷம் நிறையா படங்கள் பார்த்துருப்போம் நீங்களும் தேட்டர்ஸில் போய் படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இருந்த ஒரு ஃபீல் அந்த ஒரு ஹை அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ரசனை தாண்டி இந்த படத்துடைய ஹை மொமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது தேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையா தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் நான் நிறைய இடத்துல கண் கலைந்து தான் இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு படம் பார்த்து நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணேன் ஆடியன்ஸாக எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதுல எங்கெங்கெல்லாம் கைதட்டுமா கைதட்டுறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு தேட்டராக தேட்டரில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நான் இன்னொரு ஷோவும் போய் பார்த்தேன் பலர்ஸில் அங்கே வந்து நான் ஒரு சைடில் வருமா நின்றுட்டு தான் ஃபுல் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து ப படத்தோட லைட்டிங்கில் அந்த ஆடியன்ஸோட ஃபேஸ்லாம் தெரியல எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனால் நான் பார்த்துட்டு நான் அப்படி வருமா நின்று ஃபீல் நான் ஒரு பக்கம் ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் அவங்க ஒரு பக்கம் ஃபீல் ஆமாம் அது எங்கெங்கெல்லாம் கைத்தட்டுறாங்க நான் ஃபுல் படமும் அங்கே தான் நின்று பார்த்துட்டு நான் நான் பார்த்த ஆங்கிள்லேருந்து எனக்கு மொத்த தேட்டர் ஆடியன்ஸும் வந்து தெரிஞ்சாங்க ப்ளஸ் படமும் வந்து ரொம்ப டார்க் ஃபிலிமில் இல்லை ரொம்ப லைட் ஃபிலிம் தான் ஸோ லைட் நல்லாவே வந்து ஆடியன்ஸ் மேலே இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு ஒரு திங்கெலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்படிலாம் வாட்ச் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ச அந்த அந்த கா காமெடிக்கெலாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் இன்டென்ஸான சீன்ஸ்க்கெலாம் வந்து எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணாங்க எவ்வளோ பேர் வந்து அழுது இது கண்ணை தொடச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஒரு பக்கம் அதை நாய்க்கு ஒரு பக்கம் அது 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 ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அது நம்ம அந்த அந்த இமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் லைஃப் அந்த இமோஷன்ஸை பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தோட பவர் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சொன்னது நாங்கள் வந்து டே ஒன் போஸ்டர் கூட ஓட்டல இந்த படத்துக்கு நாங்கள் போஸ்டர் கூட ஓட்டல அன்றைக்கி அஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு நாலு நாலு படத்தில் ஒரு போஸ்டர் தான் இருந்திருக்கோம் எங்களுக்கு நாங்கள் போஸ்டர் கூட ஓட்டல அது ஏதோ சின்ன டிலேலாம் எங்களுக்கு இருந்துச்சு பட் நாங்கள் ரொம்ப க ஃபஸ்ட்லேருந்து அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தது நான் வந்து ஒரு டேரக்டராக நிறைய ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றதும் எங்கள் டீமில் இல்லை எல்லாருமே அதை நான் ஆசைப்படுவோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரெண்டு விஷயம் நாங்கள் பேசும்போது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் எங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தாட் இருந்துச்சு ஏன் ப்ரொமோஷன்ஸ் நம்ம நிறைய பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இல்லை இது எல்லாருக்குமான படமாக போய் சேரும் இப்போ சில பேருக்கு இந்த படம் தேவையில்லை இருக்கப்பட்ட சில பேர் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறாங்க ஆனால் ப்ரொமோஷன் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ண முடியாது நான் பண்ணாக்கா வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும் டீனேஜர்ஸும் வந்து படம் பார்க்க வருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கனெக்ட் ஆகாமல் போச்சுனாக்கா அவங்க வெளியே போய் என்ன சொல்லுவாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ண வேணாம் முடிவு பண்ணதுக்கு காரணம் காரணம் என்னென்னா யார் இப்போ எல்லா ஆடியன்ஸுக்குமான படம் இல்லை இல்லை இது அப்போ நான் ப்ரொமோட் பண்ணனாக்கா அது எந்தெந்த எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துடும் அதனால் அவங்க எல்லோரும் படம் வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்க்க வேணாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து யார் வந்து இந்த படம் பார்க்கணுமோ அவங்க மட்டும் வருவாங்க அவங்க மூலியமாக ரெஃபரன்ஸ் போகும் அப்படி போய் பார்க்கட்டோன்றது தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணது ஸோ இப்போ நீ இப்போ சம்மந்தம் இல்லாமல் எல்லாரையும் வந்து படம் பார்த்துட்டாங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் வராங்க அதில் ஐம்பது பேர் இந்த படத்தோட ஆடியன்ஸே இல்லை மிக்சட் ஆடியன்ஸ் அப்போ நான் வந்து இந்த ட்ரே நான் வந்து நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இல்லை அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அதை ப்ரொமோட் பண்ண வேணாம் இப்படியே போகலாம் வேறு கப்புள்ஸ்க்கு அதனால தான் நாங்கள் கப்புள்ஸ்க்கெலாம் கூப்பிட்டு படம் காட்டணும் அதை நூறு பேர் வெளியே போய்ட்டு சொன்னாங்க அந்த நூறு பேர் மூலிமா ஒரு ஐநூறு பேர் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் அவங்க யாருக்கு சொல்லணும் இருக்குல்ல அவங்க போய்ட்டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க சரி ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான படம் இல்லை இது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற கலீக்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க யாருக்கு ரெஃபர் பண்ணணும்னு இருக்குல்ல ஸோ ரெஃபரன்ஸ் மூலியமாக போகிறது மட்டும் தான் இந்த படத்துக்கு ஒர்க் ஆகணும்ன்ட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பணும் தப்ப
ஆடியன்ஸோடு உட்காந்து பார்க்கும்போது இல்லை நான் ஒரு வேலை தேட்டரில் உட்காந்து எல்லாரோடையும் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே விஷயத்தை இப்போ இந்த படம் பார்த்து ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அதை தனியாக வீட்டில் உட்காந்து அவங்க தனியாக பார்க்கும்போது இல்லை இன்னும் அதிகமாக அழுகுறாங்க இன்னும் அதிகமாக ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க தனியாக இருக்காங்க யாருக்காகவும் வந்து அவங்க அழுகையை ஸ்டாப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை யாருக்காகவும் அவங்க வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப ஓப்பனாக பார்க்குறாங்க ஒரிஜினல் அமௌண்ட் பண்ண முடியும் ஆமாம் அவங்க தனியாக இருக்கும்போது நம்ம பண்ண தப்பெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக அதை எடுத்துக்கிறோம் இங்கே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு வேலை கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட்டில் கூட பார்க்கலாம் பட் இந்த படத்தை தனியாக பார்க்கும்போது அது வேறு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்குது அந்த வகையில் ஓடிடி நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு பா நினைக்கிறேன் ஒரு படத்தோட லென்த்தாக இருக்கட்டும் இல்லை அது போகிற விதமாக இருக்கட்டும் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எவ்வளோ ஸ்பீடாக கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்ற வகையில் ஒரு ஒரு ஸ்லோ பேஸாக ஒரு 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 அது ஒரு ட்ராவல் மாதிரி தான் அந்த லைஃப்பை வந்து அப்படியே காட்டிகிட்ருக்குறோம் அப்படின்றப்போ ஆடியன்ஸை உட்கார வைக்கிற ஒரு போர்ஷன் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டேரக்டர் ரைட்டராக அவங்களுக்கு இருக்கும் அண்ட் அவங்க எங்கேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடக்கூடாது ஸ்க்ரீனில் அந்த விஷயம்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க ஒரு படத்தோட பேசிங்க அது வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலோட எவ்வளோ எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காங்கன்றது பொறுத்து தான் இப்போ சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் வேகமாக ஓடுற பஸ்ஸில் ஏற முடியும் சில பேருக்கு பஸ்ஸு நின்னா தான் ஏற முடியும் சில பேருக்கு வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆச்சுன்னா ஏறலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று இருக்குல்ல சில ஒரு அது வந்து ஒரு 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 ட்ரெயின் ஒரு ட்ராம் மாதிரி தான் ஏன்னா வந்து இது மெட்ரோ ட்ரெயின் கிடையாது இந்த படம் இது வந்து ஒரு ட்ராம் ரைடு ஸோ இந்த இந்த ஸ்பீடில் இருக்கணும் இந்த இந்த பேசிங்கில் இருக்கணுன்றது தான் ஐடியா ஸோ இதில் ரொம்ப ரேராக சில பேர் வந்து இந்த ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இந்த படம் ஸ்லோவாக இருக்குது நான் தான் ஸ்லோவாக எடுத்தேன் நான் ஸ்லோவாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் யாராச்சும் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருந்தா கொஞ்சம் ஹரியப் பண்ணியிருந்தா படம் வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு ட்ராமா நாங்கள் எல்லாம் புது டீமு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிக் நோ தான் இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் படம் பண்ணுங்கன்றது தான் இன்றைக்கி எல்லாரோட இது ஸோ கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இதை ரெண்டரை மணி நேரம் பண்ணுறோம் எந்த நம்பிக்கையில் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு டைம்லெஸ்ஸாக ஒரு படம் பண்ணணும்னா இந்த பேசிங் தான் இன்றைக்கி ஏன் நீங்கள் அன்பு விஷயம் வந்து பாராட்டுறீங்க அது ஒரு பேசிங் என்ன அதுதான் ஒரு படம் டைம்லெஸ்ஸாக இருக்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு பேசிங் இருக்குது ஒரு நிறுத்தி நிதானமாக தான் காட்ட முடியும் ஸோ நீங்கள் ஸ்லோவாக இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருந்தேன்னா இதே படத்தை நான் வந்து ஒரு டூ டென்னுக்கு ஸ்ட்ரிங் பண்ண முடியும் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலை கனெக்ட் ஆகலன்னு சொல்லியிருந்தா ஸ்லோவாக இல்லைன்னு சொல்லி மோஷன்ஸ் நிற்கலன்றுவாங்க அதுதான் பெரிய டேஞ்சர் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹரியப் பண்ணுறது இருக்குல்ல அதை விட பெரிய முட்டால் தான் எதுவுமே இல்லை எனக்கு நிறுத்தி நிதானமாக பண்ணுறது தான் கரெக்டு அது போர் அடிக்காமல் இருக்கணும் அதுதான் மெயினாக ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்றது பிரச்சனையே இல்லை அது அதுதான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு படத்தோடு கனெக்ட் ஆகணுன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி ஆகணும் இது வந்து ஒரு ஒரு வேகமாக போகிற எவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் ஃபில்மாக இருக்கட்டுமே எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டான ஃபில்மாக இருக்கட்டும் அது வந்து ஒரு ஒரு மெட்ரோ ட்ரெயின் மாதிரி வேகமாக தான் போகும் ஆனால் ஆடியன்ஸ் ஏறுறதுக்கு எதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி அவங்க கூட அவங்க ஏறுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அவங்க ட்ரை கூப்பிட்டு போகலாம் அந்த படத்துக்குள்ள ஸோ அதுதான் உண்மை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒரு நீங்கள் வாடுவ ஸ்பீடில் போய்ட்டு இருந்தீங்க ஆடியன்ஸ் உங்களோட ஜேர்னியில் ஏறவே முடியாது அதனால் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் இந்த படம் இந்த மாதிரி ட்ராமா பண்ணும்போது முக்கியமாக இந் இதுதான் ஒரு ஒரு பேசிங் இருக்குது அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸ்ட்ரீ அவங்கள பார்க்க வரும்போது திவ்யா டோர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டே ஒன்று இருக்கும் நமக்கு தோணும் அவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க ஆமாம் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணோன்னா அங்கே அவ்வளோ சைலன்ஸாக இருக்குது இல்லை அவன் நிற்பான் இவன் பாப்பா அவன் நிமிடும் போது இவன் குனிவா அப்புறம் இவன் கதவை மூறும் போது ஏன் மூடுறான் இவன் பாப்பா இவ்வளோ இவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும் அதேமாதிரி காரில் போயிட்டு இருக்கும் போது வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லுவா சொன்ன அப்புறம் இப்போ இதுக்கு இதை கேட்காதீங்க ஏன் எப்போலாம் கேட்காதீங்க எனக்கு டைம் வேணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தை பற்றி அவன் அதை பற்றி பேசும்போது சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க ரெண்டு பேருமே திடீர்னு ஒருத்தன் சைலண்ட் ஆகிட்டான் அவன் அப்போது நேச்சுரலாக இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன என்ன பண்ணுறோன்னு பார்ப்பா இல்லை இந்த லுக்கு இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அது கனெக்ட் ஆகாது அந்த கேரக்டர்ஸோட ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திடீர் பேசிட்டே வந்தோன்னா திடீர்னு சைலண்ட் ஆகிட்டான் அப்போ நீங்கள் வந்து அவளை திரும்பி பார்ப்பீங்களா
நம்ம திரும்ப அது குவிக்காக மேலே வரலாம் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழேருந்து மேலே வர்றதுக்கு செகண்ட் டைம் திரும்ப விழுறதுனா அது எப்படி சீக்கிரம் வர முடியும்னு எனக்கு ஒரு லேர்னிங் இருக்குல்ல அதுதான் லைஃப் அப்படி தான் அது ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது தான் லவ்லி அண்ட் வாட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேசுவாங்க வரும் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு பெருசாக பெருசுன்னு இல்லை இப்போ இதை இதை விட இன்னும் பெட்டரான ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் ஓகே ஒன்ஸ் அகைன் சினி உலகம் சார்பாக ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு படம் கொடுத்து ரொம்ப நன்றி எனக்கு சினி உலகமுக்கு நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தேங்க் பண்ணோம் ஏன்னா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க எனக்கு படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடிலாம் ஸோ சினி உலகம் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சேனல் இப்போது நல்ல சப்போர்ட் உங்கள் டீமுக்கெலாம் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கே வந்து ஏன் நீங்க இதை பண்ணலன்னு கொஸ்டின் பண்ற மாதிரியான ஒரு வாக்கா தான் இருக்கு நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் இப்போ ஓஎம்ஆர்ல பட்ஜெட் பிளாட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க பிரைஸ் ஸ்டார்ட் அட் எயிட்டின் ல